तो प्रथम तो हम रा यूजर नेम पासवर्ड दे प्रवेश करवो इर पर आमदर चला भी आमदर डेस्कबोर्ड इखन थी के हम रा देखते पार वो पार्चेस पेमेंट रेसिप होल्सेल रिटेल कोटेशन एवं इंस्ट्रक्ट भेलो आ साइट हम रा देखते पाच ची जे डेस्कबोर्ड प्रोडक्ट सप्लायर होल्सेल रिटेल एक्सपेंस वॉल रिपोर्ट एवं सेटिंग तो हम रा प्रथम तो जी कास्टी करवो प्रथम तो हम रा एक टे দেখ চলুন দেখা যাক কিভাবে আমরা একটা প্রোডাক্ট তৈরি করব প্রোডাক্ট সেকশনে যাওয়ার পর প্রোডাক্ট অ্যাড এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যাটাগরি এবং সাব ক্যাটাগরি এটা ফ্রম কিন্তু এখানে কোনো কিছু নেই আপনারা আমাদেরকে ক্যাটাগরি তৈরি করে নিতে হবে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি এখান থেকে আমরা ক্যাটাগরি তৈরি করে নেব সে আমি আমরা একটা ক্যাটাগরি দিলাম সেটা হচ্ছে যে ইলেকট্রনিক্স इलेक्ट्रॉनिक्स ए कैटेगरी अंडरे अमरा सब कैटेगरी देवो शेटे किवा भी देवो अमरा एक अनेक कैटेगरी सिलेट करो पर सब कैटेगरी के दिलाम अमरा मोबाइल बस आमदर कैटेगरी एवं सब कैटेगरी तो इडी होएगी अच्छे इबर अमरा चला जावो प्रोडक्ट ऐड करवो शिक्षित्र अमरा कैटेगरी ते जावो कैटेगरी ते थे के देखते बच्चे कैटेगरी सिलेक्ट करा शादा शादा अमदर सब कैटेगरी चला रहे जितने अमरा आईटी कैटेगरी सब कैटेगरी तो इडी करी फिर देखिए आशी अदर्स प्रोडक्ट ऐड कैटेगरी कैटेगरी ते के सब कैटेगरी अमरा मोबाइल लिते पर अथवा आधार लिते परी तो मोबाइल नहीं ला मामरा इखान ते के प्रोडक्ट नेम कि इटा कौन प्रोडक्ट इटा जब मन अमरा इखान दिलाम जे मोबाइल जे तो तल अमरा सैमसंग एसएम सैमसंग मॉडल नंबर अमरा दिलाम जे सेवेन बार कोड जो दी था के কত পিস আমার স্টক রয়েছে সেই বিষয়টা আমরা এখানে দিয়ে দেব যেমন কোয়ান্টিটি আমি 5 পিস দিলাম এখান থেকে আমরা কস্ট প্রাইস কত দেব কস্ট প্রাইস আমরা দিলাম 5000 টাকা সে তো আমরা এখান থেকে এটার বিক্রি কেমন হবে সেল প্রাইসটা কেমন হবে সেখানে আমরা নির্ধারণ করে দেব যখন আমরা এটা বিক্রি করতে যাব হোলসেল অথবা রিটেইল সেল তখন এটা আমাদেরকে শো করাবে তো আমরা 5200 টাকা দিলাম হচ্ছে যে এটার বিক্রির মূল্য আর ক্রয় মূল্য হচ্ছে আমাদের 5000 টাকা তো আমরা এটা সেভ করে দিলাম দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের চলে আসলো এখানে আমাদের ইলেকট্রনিক্স মোবাইল স্যামসাং বারকোড মডেল এত কোয়ান্টিটি 5 পিস এবং কস্ট এত টাকা করে কেনা পড়েছে এবং সেল প্রাইস হচ্ছে এত টাকা এবং এই 5 পিসের দাম কস্ট অনুসারে কত টাকা স্টকে আছে সেটা আমরা এখানে দেখাচ্ছি এবং টোটাল স্টকে আর যদি আরটি আমি মাল অ্যাড করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা হবে ইলেকট্রনিক্স মোবাইল দিলাম এন নোকিয়া আমরা দিলাম ই31 तो हमरा बार कोड दिलाम ऑन टू वन थ्री क्वांटिटी दिलाम पास पीस कॉस्ट प्राइस दिलाम हमरा चार हजार टका एवं सेल प्राइस होच्छे बेअली शुटा का दिया हमरा सेव कर दिलाम हमारे चला आज चे तब रात इतने बच्चे हमारे दूसरे प्रोडक्ट ऐड हुए गये थे इखाने हमारे देखा था जो कौन कौन प्रोडक्ट गुलो की भावे आचे एवं कतो पीस रोए थे एवं कतो टाकर रोए थे शेबी शेगुलो देखा था तो टोटल हमारे स्टॉक प्रोडक्टीर बारकोड तो इरिगोट तिचाए शिक्षित्र आम्रा की करूँ शिक्षित्र आम्रा एक्शन एक्शन सेक्शन थे के आम्रा आम्रा एक ने बारकोडे क्लिक कोले आमदरे एक टा पेस चला रहे इखन थे के आम्रा कतुगुलो ये प्रोडक्टीर उपर बारकोड तो इरिगोरू शिट आम्रा इखन उल्लेख कर देवो जब मन आम्रा पंचाश दिए जाकन � तो আমাদের বারকোড তৈরি হয়ে গিয়েছে তো এখান থেকে আমরা আমাদের প্রোডাক্ট সেকশন গুলো দেখতে পারি এক দ্বিতীয়ত আমার কোন কোন প্রোডাক্ট গুলো আমার কত পিস রয়েছে এবং কত টাকার মাল যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইলেকট্রনিক্স ক্যাটাগরিতে কত টাকার মাল কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা সেটার উত্তর দেব এবং সাব ক্যাটাগরি মোবাইল কত টাকার রয়েছে এখান থেকে ক্যাটাগরি এবং সাব ক্যাটাগরি যদি আমরা ক্যাটাগরি ইলেকট্রনিক্সে ক্লিক করি তাহলে আমাদের এখানে দেখাচ্ছে যে প্রোডাক্ট সামারি কোয়ান্টিটি আছে 10টা আর স্টক ভ্যালু আছে এত টাকা এবং কোনটা কোনটা আছে সেটা এখানে দেখাচ্ছে এবং যদি আমি সাব ক্যাটাগরি দেই তাহলে আমার মোবাইল কত পিস এবং কত টাকার আছে সেটা এখানে দেখাচ্ছে মোবাইলেরটা এবং স্টক ভ্যালু কত টাকার আছে সেটা এখানে দেখাচ্ছে এবং আদার্স প্রোডাক্টটা কত টাকার কিভাবে আছে সেটাও এখানে দেখাচ্ছে तो इटा होच्छ जब हमादर कैटेगरी वाइज अथवा सब कैटेगरी वाइज हमादर स्टॉक भेलू आर जुदे हमरा चाहे हमादर टोटल कोटोटा कर माल रोए चे शेबिशे जुदे हमरा जानते चाहे तब हम रेखांते के जब स्टॉक भेलू 
स्टक भेलू क्लिक करारा देखते पासी स्टक भेलूते पैंतालिस हज़ार टाक ये स्टक भेलू हमारे केंा पड़े से जो मालगलो बिक्री करी तो हमें हमारे मालगलो बिक्री कर लेचल्लिस हज़ार टाक तो यहाँ हमारे प्रोडक्ट एड करार पद्धति एबार् प्रोडक्ट नहीं आसलम हतोबाद स्टके छो से प्रोडक्टगुल एड कर लम एन जो करते हैं परवर्ती पर्यायर को कम्पानी थे प्रोडक्टगुल कवर्ती आर से प्रोडक्टगुल पाइकार अथवा खुचरा भावे बिक्री करब तो प्रथम जो आप कब तर एक लिस्ट अथवा प्रोफाइल के तैरि करते हैं ता हमार सप्लायर सप्लायर जाब जा रहा नि सप्लायर नतून एक दिन कम्पानी तैरि करब जमन एखे कम्पानी दिल एस एम सैमसांग कम्पानी प्रोफाइटर नाम दिए दिल डेमो मोबाइल नम्बर दिल एड्रेस दिल जो कम्पानी साथ पूर्व लेंदेन थे बाकी थे से बाकी दिए देव और जो ना थे से प्रयोजन नहीं जिरो दिए सेफ दिए दिल तो कम्पानीटी तैरिगे हमारे एखे आए एक जिन देखते सप्लायर लिसट और क्या क्या साथ लेंदेनगुलो करी तर लिसटगुलो तर प्रोफाइलगुलो देखते पर विषय पर आसि तपर इनवयस लिसट कतगुलो इनवयस तारीख वाइज दिए देखो जो कौन कौन तारीखे की की इनवयसगुलो कर देखते पर प्रोडक्ट सामारि जो कौन कौन प्रोडक्टगुल तरह का क्रय कर प्रत्येक प्रत्येक प्रोडक्ट कत टाइम प्रफिट आससे से विषयगू हमें देखते पर तो हमारा चाची जो एन यार अंडारे हमें एक प्रोडक्ट नहीं आसब जेमन एखे प्रोडक्ट रही है आदार्स आदार्स ए मोबाइल दुटो दुटा प्रोडक्ट रही है से प्रोडक्टगुल क्रय कर डैशबोर्डे चले जाब एखान देखते पार्चेस पेमेंट रिसिप्ट होलसेल रिटेल सेल कोटेशन और स्टक भैल्यू पार्चेस जो प्रोडक्ट कब से प्रोडक्टगुलो पार्चेस करते तो पार्चेस क्लिक करारे एक मैमो तैरि करते हैं जो जखा के एक मैमो पा से मैमो अनुजाई मैमोगो तैरि करब जमन सैमसांग मोबाइल और दोटो नहीं आसलम से क्षेत्र में सैमसांग सिलेक्ट करारूनीट देव से यूनिट हे पी ए डि पी जुदी है अपना जो ए रकम पर पिस आपने नहीं आसान से पी सिलेक्ट करबें और जो बनें एक डरजन नहीं आसते तो डि सिलेक्ट करब तो पी सिलेक्ट करारे पूर्व रेट चले आस कस्ट कत कर सेल कत कर से रेट चले आसान दिए रखल तो एन जो चाहिए ये पाँच पिस दुई पिस नहीं आससे क्षेत्र में एक रेट बस पड़े केंा और बिक्री करा एक रेट चेन्ज कर देते चाहिए ये दीते पर आपात तो दिल सेव कर दिल ये प्रोडक्ट ही गल जो आर वो प्रोडक्ट क्लिक करी सैमसांग जे सेभेन यार रे सत पिस आगे छो पाँच पिस एख दुई पिस एड कर दिल इरपर हमें नोकिया धरब नोकिया निलिट हमें यहां दिए दिल तीन पिस आगे रेटे रेखे दिल दिए सेव कर दिल मेमो हो गल एरपर जो करब जो कार अंडारे को सप्लायर अंडारे अथवा को कम्पानी अंडारे हमें मेमोटा कर लम से कम्पानी मैं सिलेक्ट कर देव सिलेक्ट करार जो टैक्स थी टैक्स देव पेमेंट कत टा जो हमें माल्ट नहीं आसलम से क्षेत्र में पेमेंट करा जो कर दिल और जो डिओ थे तो जिरो दिए देव तो एखान से दस हज़ार टाक पेमेंट कर दिल तो हमारे डिसकाउंट परवर्ती धापे नहीं क्यों टोटल डिओ तर रे बारो हज़ार टाक तो इनवयस नम्बर हेरा जे मेमोते जे चालने नहीं आस मेमो नम्बर एखे बसिए देव तपर ये कार द्वारा रिसिव करा हलो ये माल्ट तर नाम लिखे देव अर्थात जे कम्पानी थे नहीं कम्पानी जो को लोक थकें तर नाम एखे उल्लेखर जो लिखे देव एखे कमाल तो यार इनवय सेव कर देव तो हम इनवय सेव हो गए इनवय प्रिंट करार को प्रयोजन नहीं जो प्रिंट करते चाहिए करतेब और जो ना करते चाहिए ये देखते पर कम्पानी सप्लायर भेतर रही ग तो यार माल दुटी माल नहीं आसि एक हे नोकिया सैमसांग जेटा दुई पिस कोवानिटी एक नहीं आस पिस नहीं आस पाँच पिस तीन पिस टोटाले पाँच पिस माल कम्पानी का लेंदेन कर लम जो आप कम्पानी साथ लेंदेनकृत बाकी रही है बारो हज़ार टाक जी क्या आसें टाटा नवर जो से क्षेत्र में पेमेंट मैंने टाटा पेमेंट करते हैं से क्षेत्र में पेमेंटे जाब जा सैमसांग एम डी डी एमओ एखे देखते सैमसांग कम्पानी 
দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের এখানে চলে আসছে কত টাকা তাদের সাথে আমার লেনদেন রয়েছে সেখান থেকে যদি আমি পাঁচ হাজার টাকা পেমেন্ট করে দিই ব্যাস আমার রয়ে যাবে আর সাত হাজার টাকা তার সাথে লেনদেন ব্যাস ক্যাশ অথবা বিকাশ বা যেটা আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারি আর যদি পার্সোনালি কোনো কিছু লেখার প্রয়োজন হয় বা নোট করার প্রয়োজন হয় সেখানে আমরা এখানে লিখে দিয়ে জাস্ট সেভ করে দিতে পারি পরবর্তী ধাপে আমরা দেখতে পারবো যে তার ডিউ রয়ে যাবে আর সাত হাজার টাকা তো এটা হচ্ছে আমরা একটা সাপ্লায়ারের সাথে আমরা কোম্পানির সাথে লেনদেন করব সেটা কিভাবে করব এই পদ্ধতিটা তো এই ইনভয়েস আজকের দিনে কত টাকার মাল আমি ক্রয় করেছি সেই বিষয়ে যদি আমরা জানতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা সাপ্লায়ারে যাব যাওয়ার পরে আমরা ইনভয়েস লিস্ট এখান থেকে আমরা দেখতে পারতেছি যে আমরা ডেট বাই ডেট সার্চ করতে পারবো সার্চ করলে আমাদের এখানে চলে আসবে আজকে কত টাকার মাল কিভাবে কোন সময় আমরা নিয়ে এসেছি সেই বিষয়গুলো এখানে দেখাচ্ছে আমরা চাইলে অ্যাক্সেল এবং পিডিএফ এবং প্রিন্ট করে রাখতে পারবো আর যদি আমরা চাই যে এই সাপ্লায়ারের সাথে আমার লেনদেন হয়েছে কিন্তু একটি মাল বা আপনার রিটার্ন করার প্রয়োজন হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা সাপ্লাই লিস্টে চলে যাব যাওয়ার পরে এখান থেকে স্যামসাং স্যামসাংটা আমরা প্রোফাইলটা ভিউ করলে স্যামসাং কোম্পানি এখান থেকে আমরা প্রোফাইলটা ভিউগুলো দেখতে পারবো তার প্রোফাইল এবং অল ইন ভয়েস এবং রিপোর্ট ভিউ অর্থাৎ তার সাথে যে যে সমস্ত লেনদেন করা হয়েছে সেই সমস্ত রিপোর্টগুলো এখানে পাওয়া যাবে আর তার প্রোফাইল এখানে দেখাচ্ছে তার নাম ঠিকানা এবং টোটাল তার সাথে কত টাকা ডিউ রয়েছে সেই বিষয়টা এখানে দেখাচ্ছে আর এই ব্যক্তির এই কোম্পানির সাথে যত প্রকার ইনভয়েসগুলো করা হয়েছে সবগুলো এখানে জড়ো হয়ে থাকবে অর্থাৎ এখানে এসে থাকবে এখান থেকে আমরা দেখতে পারব চাইলে আমরা পরবর্তীতে ইনভয়েস প্রিভিউ করে দেখতে পারবো তো এটা হচ্ছে আমাদের কোম্পানির আর যদি এর সাথে লেনদেন কবে কোন তারিখে কত টাকার মাল করা হয়েছে সেটা যদি আমরা জানতে চাই তাহলে আমাদের যেতে হবে প্রোফাইল এখান থেকে আমরা ডেট বাই ডেট সার্চ করব আমাদের দেখিয়ে দেবে যে কোন তারিখে কোন কোন তারিখে কিভাবে আমরা মালগুলো নিয়ে এসেছি তো আমরা দেখলাম যে একটি সাপ্লায়ার বা একটি কোম্পানির কাছ থেকে মালগুলো ক্রয় করলাম এবং তার পরবর্তী তার প্রোফাইলটা দেখলাম এবং তার লেনদেন কত টাকা কিভাবে হয়েছে সেই বিষয়গুলো আমরা জানলাম এক তো এবার আমরা চলে যাচ্ছি যে এই মালগুলো আমরা যখন স্টকে আসলো আসার পরে আমরা প্রোডাক্টে গিয়ে আমরা স্টক ভ্যালুটা দেখতে পাচ্ছি এবং কত টাকার মাল আছে এবং কত টাকা এটা বিক্রি করলে হবে সেটাও দেখতে পাচ্ছি তো এই মালগুলো আসন আমরা দুইভাবে বিক্রি করব একটি পদ্ধতি হচ্ছে যে হোলসেল অর্থাৎ পাইকারিতে আমরা বিক্রি করব আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে যে খুচরাতে আমরা বিক্রি করব সেক্ষেত্রে কোথায় যাব আমরা ড্যাশবোর্ড থেকে হোলসেলে ক্লিক করব তো হোলসেলে ক্লিক করার আগে আমাদের যে কাজটি করতে হবে যে আমরা হোলসেল যারা হবে অবশ্যই আমরা জানি যে পাইকারি যারা আমাদের সাথে লেনদেন করবে তারা অবশ্যই এখানে ডিউ রাখবেন বাকি কিছু রাখবেন আবার পরবর্তীতে সেটা পেমেন্ট করবে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব আমরা রিটেলস হোলসেলে যাব হোলসেলে যাওয়ার পরে নিউ কাস্টমার যে কে এই কোম্পানি বা আমাদের সাথে লেনদেন করতে চাই তার নামটা আমরা দেবো এখানে যে আমি কোম্পানির নাম দিলাম সে ডেমো শপ ডেমো এর শপ আমরা এখানে নাম দিলাম ডেমো মোবাইল নাম্বার দিলাম এরপর আমরা কোটেশন দেব যদি কেউ চায় যে আসলে আমাদের একটা প্রাইস লিস্ট দেন আমাকে সেক্ষেত্রে আমরা কোটেশনে যাব এখান থেকে সেম একইভাবে আমরা প্রোডাক্টগুলো সিলেক্ট করব ইউনিটগুলো দেব এবং প্রাইসগুলো দেব আমরা একইভাবে সেই অপশানগুলো কাজ করে সেভ করে দেব এরপরে আমরা দেখতে পারব যে স্টক ভ্যালু আমার কত টাকা রয়েছে কত টাকা এখনও বিক্রি করলো আমার এত টাকা আসবে সেই বিষয়গুলো আমরা এখানে দেখতে পারব তো এরপরে আমরা যাচ্ছি যে এক্সপেন্স যদি আমাকে আমার এই কোম্পানির অথবা এই ব্রাঞ্চের আমার দৈনিক কিছু ব্যয় হতে পারে সেই বিষয়গুলো যদি আমরা জানতে চাই তাহলে আমরা এক্সপেন্সে যাব এক্সপেন্সে গিয়ে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্যাটাগরি এবং সাব ক্যাটাগরি আমরা এটা তৈরি করে আসবো সেক্ষেত্রে ক্যাটাগরি দিলাম ও অফিস স্যাব যদি আমরা অফিসের আন্ডারে সাব ক্যাটাগরি দিলাম যেমন টি সেটা কি ক্রেডিট না ডেবিট সেটা আমরা এখান থেকে উল্লেখ করে দেব যেমন আমাদের এটা ব্যয় হবে সেভ দিলাম তো এখন যদি আমরা সেটা দেখতে চাই ক্যাটাগরি সিলেক্ট করার সাথে সাথে আমাদের টি চলে আসছে কত টাকা আমার এটা ব্যয় হয়েছে সেটা যদি আমরা উল্লেখ লিখে আমরা যদি সেভ দিয়ে দিই এটা আমাদের ব্যয় দেখাবে আমরা যদি এক্সপেন্স শুধু এক্সপেন্সের রিপোর্টটা দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা রিপোর্টে ক্লিক করার পর ডেট বাই ডেট সার্চ করতে পারি আমরা আমাদের চলে আসবে কবে কোন তারিখে কত টাকা এটার লেনদেন হয়েছে সে এখানে দেখাচ্ছে জি এখানে যদি আমরা চাই ক্যাটাগরি ওয়াইজ যদি আমরা আমাদের রিপোর্টগুলো দেখতে চাই যেমন অফিস বাবদ সেটা ক্রেডিট অথবা ডেবিট কোনটা হয়েছে যেমন ডেবিট দিলাম 
সরি ক্রেডিট দিলাম দেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে সার্চ করে দিলাম ওদের চলে আসছে তো আমরা যদি রিপোর্টটা দেখতে চাই ক্যাটাগরি ওয়াইজ আমরা এখান থেকে অফিস বাবদ দিলাম এবং এটাকে ক্রেডিট দিলাম দেওয়ার পর আমরা এখানে স্টার্ট ডেট দিলাম এবং লাস্ট ডেট দিলাম দেওয়ার পর আমরা সার্চ করার সাথে সাথে আমাদের এখানে চলে আসছে সরি আমাদের ডেবিট হবে সার্চ বেশ আমাদের চলে আসছে যে এত তারিখে এই ব্যক্তি মাধ্যম দিয়ে এত টাকা এটার খরচ হয়েছে এবার যদি আমরা দেখতে চাই যে আসলে প্রত্যেকটার অপশনের দেখব যে আসলে প্রোডাক্ট কত টাকা বা সাপ্লায়ারের কাছ থেকে কত টাকা কিভাবে আনা হয়েছে এবং হোলসেলদের মাঝে কিভাবে দেওয়া হয়েছে এবং রিটেলদের মাঝে কিভাবে করা হয়েছে সেই বিষয়গুলো যদি আমরা দেখতে চাই যে আমরা ওয়াল রিপোর্টে চলে যাব এখান থেকে সাপ্লায়ার রিপোর্টটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডেট বাই ডেট আমরা সার্চ করব যে এই ডেট থেকে এই ডেট পর্যন্ত সাপ্লাইদের কাছ থেকে কত টাকা কিভাবে পেমেন্ট করা হয়েছে এবং কত টাকার অর্ডার করা হয়ে করা হয়েছে সেই বিষয়গুলো আমরা দেখতে পারবো সেটা আমরা প্রিন্ট আউট এবং অ্যাসের ফরমেট অথবা পিডিএফ করে নিতে পারবো তারপর হোলসেল হোলসেলও আমরা সেম একইভাবে কাজ করতে পারবো সার্চ করে দিলাম একইভাবে কোন দিন কোন তারিখে কীভাবে ম্যামোগুলো করা হয়েছে সেটা দেখতে পারবো এবং রিটেল সেল রেট সেম একই রকম এক্সপেন্স একই রকম এখন আসেন মূলধন টোটাল আমার এই কোম্পানিতে এক তারিখ থেকে তিরিশ তারিখ পর্যন্ত কত টাকা কিভাবে আসছে এবং কত টাকার মাল আমি ক্রয় করেছি কত টাকার মাল আমি পাইকারিতে বিক্রি করেছি এবং কত টাকার মাল খুচরাতে বিক্রি হয়েছে এবং কত কত টাকা আমার এক্সপেন্স অর্থাৎ দৈনিক খরচ অথবা আয় ব্যয় হয়েছে আমার সে বিষয়ে যদি জানতে চাই তাহলে আমরা ইন টোটাল রিপোর্টে ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে সার্চ করব এক তারিখ থেকে তিরিশ তারিখ সার্চ যখন করব তখন আমাদের নিচে চলে আসবে যে সাপ্লায়ার ক্রেডিট এত এবং ডেবিট এত হোলসেল ক্রেডিট এত ডেবিট এত রিটেল ক্রেডিট এবং ডেবিট এক্সপেন্স ক্রেডিট এবং ডেবিট স্টাফ যদি আপনাদের স্টাফ থাকেন তাদের কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা যদি দিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে এখানে চলে আসবে এবং টোটালটা দেখাবে টোটাল টোটাল ক্রেডিট হচ্ছে এত টোটাল ডেবিট হচ্ছে এত এবং ক্রেডিট থেকে ডেবিট মাইনাস করে আপনার হাতে রয়েছে টোটাল ক্রেডিট এবং ডেবিট মাইনাস করে আপনার মূলধন রয়েছে এত টাকা তো এটা আমরা আমাদের রিপোর্টটা দেখতে পারলাম সেটা আমরা দৈনিক অথবা মাসিক অথবা বাৎসরিক রিপোর্টটা আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো এবং আপনার স্টক ভ্যালুটা আমরা আমি পূর্বে বলেছি যে আপনাদের স্টক ভ্যালুটা আপনারা এখান থেকে দেখতে পারবেন এবং দৈনিক আয় ব্যয়টা আমরা এখান থেকে দেখতে পারব তো এখন যেটা আমরা করব যে আমার হয়তো বা হতে পারে যে এখানে আমরা তিনজন ব্যবহারকারী আমরা দিতে পারি অথবা চারজন ব্যবহারকারী হতে পারে আমার এখানে এই সফটওয়্যারটা সেক্ষেত্রে কোথা থেকে আমরা করব অথবা এই কোম্পানির আমার লোগোটা চেঞ্জ করতে হবে নামগুলো চেঞ্জ করতে হবে হয়তো বা এটা হতে পারে যে আপনাদের এই কোম্পানির দুই তিনটা ব্রান্স রয়েছে শাখা রয়েছে সেক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে পরিচালনা করবেন এই একই সফটওয়্যার দিয়ে আপনারা মেনটেন করতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনারা সেটিংসে যাবেন যাওয়ার পর এখানে ইউজার ব্রান্স লোগো ইউজার প্রোফাইল এবং হেল্প তো আমরা যদি ইউজার তৈরি করতে চাই এখানে ক্লিক করার পর আমরা ইউজারে ক্লিক করার পর শাখা নির্বাচন করব এবং ইউজার নেম দেবো পাসওয়ার্ড দিয়ে ফুল নেম এবং নাম টাম দিই এবং অ্যাডমিন পজিশনটা কি হবে সে কি অ্যাডমিন না ম্যানেজার না সেলসম্যান হবে এখান থেকে নির্ধারণ করে সেভ করে দেব আর যদি আমরা শাখা তৈরি করতে চাই তো আমরা ব্রান্সে যাব যাওয়ার পর এখান থেকে আমরা ব্রান্স নেম মোবাইল নাম্বার ইমেল ওয়েব অ্যাড্রেস দিয়ে আমরা ব্রান্সগুলো তৈরি করে নেব আর কোন কোন ব্রান্সের কি লোগো হবে সেটা যদি আমরা এখান থেকে কাজ করতে চাই তো আমরা লোগোতে যাব যাওয়ার পর আমরা এখান থেকে ব্রান্স সিলেক্ট করার পর লোগোটাকে চেঞ্জ করে দিয়ে আমরা এটাকে সেভ করে দেব 